În acest tutorial am să vă arăt cum puteți șterge fundalul unei fotografii în PowerPoint 2010. Am deschis aplicația PowerPoint 2010, șterg casetele de text din primul slide, dând click pe bordura lor și apăsând tasta Delete. Din meniul Insert apăs butonul Picture, și merg în folderul unde am pozele pregătite pentru acest proiect. Insert prima poză. Este o imagine cu un lan de grâu. Această poză este destul de monotonă, de aceea doresc să îi atașez niște maci. Inserez un nou slide blank și în el inserez a doua imagine pregătită cu imaginea cu match de la Insert Picture. Apăs butonul Insert. Măresc puțin imaginea, trăgând de unul din colțuri și din meniul Picture, Tool, Picture Tools, Format, apăs butonul Remove Background. Observăm că a fost automat selectat fundalul imaginii. Am să trag de aceste colțuri pentru a redimensiona zona pe care vreau să o decupez. Dacă doresc să apară și alte zone în uh, imaginea mea, apăs butonul Mark Areas to Keep. Spre exemplu, vreau să păstrez codița macului. Și acest bumb de mac, dar nu vreau să păstrez această petală din partea de jos a imaginii. Atunci apăs butonul Mark Areas to Remove. Și trasez liniuțe pe zonele care nu vreau să apară în selecția mea. A fost șters și bumbul de floare. Revin la Mark Areas to Keep și selectez din nou bumbul de mac. După ce am selectat ceea ce doresc să apară în imaginea finală, dau click în exteriorul imaginii și fundalul a fost șters. Observați că marginile florii sunt destul de zimțate. Pentru a fi mai line aceste margini, dau click dreapta pe poză, format picture.
și aleg opțiunea Glow and uh, Soft Age. Și de aici eu apăs butonul Presets. Și aleg opțiunea 2,5 puncte. Observați că marginile florii nu mai sunt atât de zimțate. Pot să decupez mai mult imaginea de la Picture Tools Format. Aleg opțiunea Crop. Și cu ajutorul mouse-ului decupez zona care conține floarea. adică mai tai din marginile albe ale imaginii. După ce m-am hotărât cât vreau să păstrez din imagine, dau click în exteriorul pozei. Acum dau click pe poză, click data, copy, și merg în slide-ul care conține lanul de grâu. Click dreapta, paste. Și a fost inserată poza cu macul. Trag de mânerele din colțurile imaginii, atunci când aceasta este selectată, și redimensionez poza astfel încât să se potrivească cu lanul de grâu. Copy. Mai inserez o nouă instanță acestei poze pot să o rotesc din Picture Tools Format Rotate uh, Flip Horizontal și am rotit-o la 180 de grade. Pot să o redimensionez și să o mut în altă parte a lanului de grâu. Iarăși, copy, paste și în felul acesta pot să pun foarte multe flori de mac. Rotate, flip vertical, Pot să realizez și alte prelucrări ale florii de mac. Am să dau copy, paste. Din Picture Tools, Artistic Effect, să aleg efectul Glow Age și am obținut o altă floare de mac stilizată. Pot să salvez această imagine cu maci 
dar pentru a se păstra toate elementele imaginii, trebuie să le selectez și să le grupez. Deci dau click pe imaginea cu lanul de grâu, țin apăsată tasta Control și dau click pe fiecare imagine cu maci. Și din meniu Picture Tools, Format, Grup, aleg opțiunea Grup. Și acum imaginea este un tot unitar. Dau click dreapta pe ea, Save as Picture, și o pot salva în folderul într-un folder pe desktop. Spre exemplu, un folderul poze pe care l-am creat special pentru acest proiect. Și dau numele la file name, să zicem maci. Și aleg tipul save as type, să zicem PNG Portable Network Graphics Format sau orice alt tip de imagine doriți. Save. Merg în folderul Poze de pe desktop și observ că a fost salvată poza cu match pe care am creat-o. Am deschis-o cu Microsoft Office 2010. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!